রাইট ফর্ম অফ ভার্ব এতটা গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি আপনার লাইফে যতগুলো পরীক্ষা দিবেন একদম সিক্স থেকে শুরু করে আপনি যতগুলো ইতি পড়বে যত পরীক্ষা দিয়ে এসছেন এবং ভবিষ্যতে যত পরীক্ষা দিবেন একদম মনে করেন আপনার এসএসসি পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিশেষ পরীক্ষা পর্যন্ত যত চাকরির পরীক্ষা দিবেন সমস্ত পরীক্ষাতে এই রাইট ফর্ম অফ ভার্ব থাকবে এখন এই রাইট ফর্ম অফ ভার্ব মানে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট টেন্স ভার্ব এগ্রিমেন্ট মানে কিভাবে করবেন এই জন্য আপনাদের যে গ্রামার বই আছে আর যেখান থেকে আপনার রাইট ফর্ম অফ শিখবেন সেখানে দেখবেন প্রায় কমপক্ষে হলেও দুইশো আড়াইশো নিয়ম আছে একটা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট আছে তারপরে হচ্ছে ফিনিক ভার্ব নন ফিন ব্যবহার আছে বিভার্বের ব্যবহার আছে সব মিলি দেখবেন দুইশো থেকে আড়াইশোটা নিয়ম আছে বা তারও বেশি এখন এত নিয়ম পড়ে আসলে মনে রাখাটাও খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার তো যার কারণে অনেক স্টুডেন্টে রাইট ফর্ম ভার্বটা পারে না স্কিপ করে চলে যায় এটা পারবো না পারবো না এমন একটা ভাব থাকে স্কিপ করে চলে যায় তো আজকে আমি আপনাদেরকে এমন একটা শর্টকাট একটা বুদ্ধি দিব যে শর্টকাট বুদ্ধির মাধ্যমে আপনাদেরকে মানে আপনি ভার্বের রাইট ফর্মটা করতে পারবেন যেখানে কোন ফর্মটা হবে সেটা আপনি নিজ চিন্তা করতে পারবেন আপনি যদি বাংলা করতে নাও পারেন সেন্টেন্সগুলো সেক্ষেত্রে পারবেন আচ্ছা এখন বলেন ভার্বের ফর্ম কয়টা জানেন তো সবাই ভার্বের ফর্ম হচ্ছে তিনটা কয়টা একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম দেখেন প্রেজেন্ট ফর্ম হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম আর হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম এই তিনটা হচ্ছে ফর্ম হ্যাঁ তো যেহেতু আমরা সেই দুইশো আড়াইশোটা নিয়ম মুখস্ত করবো না সেই জন্য আমরা আরো দুইটা ফর্ম রেডি করব মানে আমরা বসাবো আর একটা ফর্ম হচ্ছে ভার প্লাস আইএনজি ফর্ম ভার প্লাস আইএনজি ফর্ম আর একটা হচ্ছে টু প্লাস ভার ফর্ম তাহলে এই যে পাঁচটা টোটাল আমরা তিনটা হচ্ছে অরিজিনাল ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম এবং পাস্ট পার্টিসিপেন্ট ফর্ম আর আমরা একটা শর্টকাট পদ্ধতি যেহেতু ব্যবহার করব আমরা মূল ওই আড়াইশো নিয়ম মুখস্ত করবো না যার কারণে আমরা আরো দুইটা ফর্ম যোগ করে নিলাম নিজে থেকে একটা হচ্ছে ভার প্লাস আইনজি ফর্ম আর একটা হচ্ছে টু প্লাস ভার ফর্ম তার মানে এই টোটাল হচ্ছে পাঁচটা ফর্ম যেমন আমি যে সেন্টেন্সে লিখছিলাম যে আই সিম ড্যাশ ডান গো এখন গো হতে পারে ওয়েন্ট হতে পারে গন হতে পারে তারপরে হচ্ছে কি গোয়িং হতে পারে আবার টু গো হতে পারে এখন আপনি কোন ফর্মটা বসাবেন এই সেন্টেন্সটা দেখে আপনাকে এটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এই গ্যাপে গো হবে নাকি ওয়েন্ট হবে নাকি গন হবে নাকি গোয়িং হবে নাকি টু গো হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন সিদ্ধান্ত নেব যে কোন জায়গায় গ্যাপ থাকলে আমরা ওই ভারটা কোন ফর্ম বসাবো তো দেখেন সেই ভালো যা সব ভালো যা আমরা একটু শেষ থেকে শুরু করি পাঁচ নম্বর সেটা হচ্ছে আপনি কখনো যদি দেখতে পান যে টু এর পরে গ্যাপ আছে গ্যাপটা কিসে পরে টু এর পরে তো এই টু এর পরে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে আপনি ভারতের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবেন মানে উপরে বক্সে যে ভারটা দেওয়া আছে মানে ওইখানে যে ভারটা বসবে ওই ভারটার প্রেজেন্ট ফর্মটা বসাবেন এই নিয়মটা শেষ একটা নিয়ম যে টু এর পরে যদি কখনো গ্যাপ দেখতে পান টু এই টু এর পরে যদি কখনো গ্যাপ দেখতে পান তাহলে ভারতের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবেন আপনি বাংলা করতে পারেন অথবা না পারেন আচ্ছা এবার রাখেন আইনজি যুক্ত ভাব একটা হচ্ছে বাক্যের শুরুতে বাক্যের একদম শুরুতে একটু বুঝবেন ভালো করে বুঝে যাবেন বাক্যের শুরুতে যদি গ্যাপ দেখতে পান ভার প্লাস আইনজি বসাবেন আর একটা হচ্ছে প্রিপোজিশনের পরে টু বাদে টু বাদে যত প্রিপোজিশন আছে এর পরে যদি গ্যাপ দেখতে পান এই যে টু এই টু বাদে অন্য যত প্রিপোজিশন আছে ই নন অফ ফর বাই উইথ উইদাউট আফটার বিপদ টু বাদে যত প্রিপোজিশন আছে এই প্রিপোজিশনের পরে গ্যাপ থাকলে আপনি ভার প্লাস আইনজি করবেন আচ্ছা এইবার হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্সে সিম্পল সেন্টেন্স এ একটি ভার থাকা সত্ত্বেও থাকা সত্ত্বেও আরেকটি গ্যাপ থাকলে আরেকটি গ্যাপ থাকলে তাহলে সিম্পল সেন্টেন্সে একটি ভার থাকা সত্ত্বেও যদি আরেকটা গ্যাপ থাকে সেখানে আপনারা ভার প্লাস আইনজি করবেন সিম্পল সেন্টেন্স কিভাবে চিনবেন দেখবেন যে সেন্টেন্স এর মধ্যে কোনো কনজেনশন নাই এর আগে কোনো না কোনো ক্লাস আমি কিন্তু বলছিলাম যে সিম্পল সেন্টেন্স কি যে সেন্টেন্সে কোনো প্রকার কনজেনশন থাকবে না 
সেটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স তো এরকম কোন সিম্পল সেন্টেন্সে যদি একটা ভাগ থাকে ওই সেন্টেন্সের যে কোনো জায়গাতে যদি আরো একখান গ্যাপ থাকে তাহলে সেই জায়গাতেও আপনি ভাগ প্লাস আইনজি করবেন আর হচ্ছে উইথ এ ভিউ টু উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু লুক ফরওয়ার্ড টু উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু গেট ইউজ টু মাইন্ড হেল্প ওয়াইল নাও অ্যাট দিস মোমেন্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট তারপর হচ্ছে ড্রেস্টিক্যালি ড্রেস্টিক্যালি গ্র্যাজুয়ালি ডে বাই ডে ডে বাই ডে আচ্ছা এই পর্যন্ত একটু দেখেন এইটার উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে সেন্টেন্সের শুরুতে যদি গ্যাপ থাকে দেখেন একটু দেখেন ধরেন বললাম ড্যাশ কপি ইজ এ ব্যাড হ্যাবিট উদাহরণ দিলাম দাস একটা ছোট প্রশ্ন হচ্ছে সেন্টেন্সটা কি বাক্যের শুরুতে না গ্যাপটা কোথায় সেন্টেন্সের শুরুতে যা চোখ বোঝে আপনি কপিং করে দিবেন সেন্টেন্সের শুরুতে গ্যাপ পাইলে ভাগলা ফ্যান্টি করবেন একটা আচ্ছা আর একটা উদাহরণ দিই ড্যাশ কমপ্লিট কমপ্লিট হিজ ওয়ার্ক হি ওয়েন্ট হোম এই গ্যাপটা কোথায় এটা তো সেন্টেন্সের শুরুতে এখানেও আপনারা আইনজি করবেন কমপ্লিটিং সেটা কি ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা সেন্টেন্সের শুরুতে গ্যাপ পাইলে আপনারা ভার প্লাস আইনজি করবেন মূলত এটা জিরান্ডের ব্যবহার হয় আর হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল ব্যবহার হয় প্রথমে যে উদাহরণটা দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে জিরান্ডের ব্যবহার ছিল আর এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুলের ব্যবহার তো আপনাদেরকে সাথে সাথে আর একটা কথা বলি যে যদি কখনো দেখেন যারা বোঝেন একটি মানে যারা জিরান ইনফিনিটিভ পার্টিসিপুল এই সম্পর্কে যারা একটু ধারণা রাখেন মানে যাদের একটু জ্ঞান আছে তাদের জন্য একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যদি কখনো দেখেন যে সেন্টেন্সের শুরুতে গ্যাপ আছে এবং গ্যাপটা সাবজেক্টের জায়গায় আছে সেন্টেন্সের শুরুতে আছে গ্যাপটা এবং গ্যাপটা আছে সাবজেক্টের জায়গায় সেই ক্ষেত্রে আপনি এই ইয়ে করতে পারবেন টু প্লাস ভার্বো লিখতে পারবেন আবার ভার প্লাস আইন দিয়ে করতে পারবেন দুটার মধ্যে যেটা করবেন সেটা অ্যান্সার রাইট হবে বিষয়টা কি বোঝাতে পারলাম মানে আগে যে সেন্টেন্সটা লিখেছিলাম সেটা যদি আপনি কপিং করেন তাও অ্যান্সার কারেক্ট আবার যদি টু কপি করেন সেটাও অ্যান্সার কারেক্ট ব্যাপারে ক্লিয়ার জিরান ইনভিটিভ পার্টিসিপুল সম্পর্কে যাদের ধারণা নাই যাদের কম ধারণা আপনারা অত টেনশন যদি নাও করেন আপনারা সরাসরি কথা একখানি যে বাকি শুরুতে গাপ পাইলে ভাগ প্লাস আইনজি করবেন কথা কি ক্লিয়ার এবার আসেন প্রিপোজিশনের পরে শুধু টু বাদে টু বাদে পৃথিবীতে যত প্রিপোজিশন আছে এই প্রিপোজিশন গুলোর পরে গ্যাপ পাইলে ভাগ প্লাস আইনজি করবেন এরকম যেমন আপনাকে বলা হলো যে হি ইজ ফন্ট অফ ড্যাশ কারণ এখানে আমি রিড বললাম অ্যান্সার কি হবে যে কোনো প্রিপোজিশন ইন অন অফ ফর বাই উইথ উইদাউট আফটার বিফোর যত প্রিপোজিশন আছে এই প্রিপোজিশনের পরে যদি গ্যাপ দেখতে পান তাহলে ভাগ প্লাস আইনজি করবেন একদম নিশ্চিন্তে আর এটা হচ্ছে জিরান্ড এর ব্যবহার হবে জিরান্ড হচ্ছে প্রিপোজিশনের পরে বসে মানে জিরান যেখানে যেখানে নাম বসে সেখানে সেখানে জিরান্ড ব্যবহার করা যায় ব্যাপারটা ক্লিয়ার যারা জিরান্ড বুঝেন না তারা এটুকু মনে রাখবেন যে প্রিপোজিশনের পরে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে ভাগ প্লাস আইনজি করবো আমরা ওকে আচ্ছা এই দিয়ে রিক্স এই চারটা আসেন সিম্পল সেন্টেন্স একটা সিম্পল সেন্টেন্সে একটা ভাগ থাকা সত্ত্বেও যদি ওই সেন্টেন্সে আরাখান গ্যাপ থাকে তাহলে ভাগ প্লাস আইনজি করবেন দেখেন সেটা হচ্ছে আমি বললাম যে দি পিপুল দেখেন দি পিপুল আর অনেস্ট পিপুল আর অনেস্ট ড্যাশ লিভ ইন দি ভিলেজ उदाहरण 
মানে মোটামুটি একটু জ্ঞান আছে যারা আগে থেকেই এগুলো জানেন অথবা আমার যে জিরা নির্ভিডিও পার্টিসিপেল এর ভিডিও আমি লিংক দিয়েছিলাম এগুলো যারা দেখেছেন তাদের জন্য আরেকটা কথা বলি যদি আপনি এইসব মানে একটু আরেকটু অ্যাডভান্স শিখতে চান এখানে আপনি যদি টু ওয়ার্ক দিতেন টু ওয়ার্ক সেটাও আপনার অ্যান্সার হতো টু ওয়ার্ক যে হি স্টার্টেড টু ওয়ার্ক নিয়মটা হচ্ছে এটা মনে হচ্ছে দামরা যখন ভারতের সাইন্টিস্ট ব্যবহার করছি তখন সেটা জিরা নির্ভর ব্যবহার হচ্ছে আর যখন টু প্লাস ভার ব্যবহার করছি তখন সেটা ইনফিনিটিভের ব্যবহার হচ্ছে জিরান্ড নাউনের কাজ করে এবং ইনফিনিটিভ নাউনের কাজ করে এরকম যদি আপনি বুঝতে পারেন যেখানে জিরান্ডের ব্যবহার হচ্ছে যেখানে যেখানে জিরান্ডের ব্যবহার হয় সেখানে সেখানে আপনি টু প্লাস ভার্বের ব্যবহার করতে পারবেন বিষয়টা কি ক্লিয়ার হয়েছেন টু প্লাস ভার আর আপনি যদি পার্টিসিপেল এগুলোর সম্পর্কে আপনার ধারণা না থাকে তাহলে আপনি আপাতত কি করবেন একটা সেন্টেন্সে একটা ব্যবস্থা একটা সত্ত্ব যদি আর একটা গ্যাপ থাকে ভার প্লাস আইনজি করবেন তাহলে এটা জিরান্ডের ব্যবহার হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ব্যবহার হবে কখনো কখনো জিরান্ড ব্যবহার হবে আবার কখনো কখনো প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ব্যবহার হবে দুটোই যেহেতু ভার প্লাস আইনজি হয় সেক্ষেত্রে আমরা শর্টকাটে একটা নিয়মে মনে রাখতে পারি যে কোনো সেন্টেন্সে মানে কোনো সিম্পল সেন্টেন্সে যদি একটা ভার থাকা সত্ত্বেও ওই সেন্টেন্সে আরো একখান গ্যাপ থাকে তাহলে আমরা ভার প্লাস আইনজি করে দিব আর যারা জিরান ইনভিটি পার্টিসিপেল সম্পর্কে ধারণা রাখেন আপনারা খেয়াল রাখতে পারেন যে 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 যদি যেখানে জিরানের ব্যবহার হচ্ছে আপনি জিরান ব্যবহার না করে সেখানে আপনি ইনফিনিটের ব্যবহারও করতে পারেন মানে ভার প্লাস আইনজি না করে আপনি টু প্লাস ধারও করতে পারবেন ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার এইবার হচ্ছে এইগুলো আপনারা মুখস্থ করবেন সেটা কি কি এই দেখেন এখানে টু আছে কিন্তু উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু গেট ইউজ টু মাইন্ড এবং হেলথ এবং হোয়াই এই শব্দগুলোর পরে যদি গ্যাপ দেখতে পান তাহলে ভার প্লাস আইনজি করবেন উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু গেট ইউজ টু মাইন্ড হেলথ এবং হোয়াই এই শব্দগুলোর পরে গ্যাপ থাকলে আপনারা ভার প্লাস আইনজি করবেন এরকম ধারণ বললেন যে হি ক্যান নট হেল্প ড্যাশ রিড অ্যাট নাইট তাহলে এটা আমরা কি করবো হেল্প আছে হেল্প আছে মানে হচ্ছে এটা ভার প্লাস আইনজি হবে রিডিং শুধু হেল্পের ক্ষেত্রে এটা উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু গেট ইউজ টু মাইন্ড হেল্প এবং হোয়াইন্ড এই শব্দগুলোর পরপরে গ্যাপ দেখতে পাইলে আপনারা ভার প্লাস আইনজি করবেন এক নাম্বার কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে এই হোয়াইলটাকে একটু আলাদাভাবে মনে রাখবেন হোয়াইলের দুটা নিয়ম হোয়াইলের পরে যদি সরাসরি গ্যাপ থাকে তাহলে ভার প্লাস আইনজি করবেন আর হোয়াইলের পরে তারপরে একটা সাবজেক্ট থেকে তারপরে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে সেটা পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে মানে সাবজেক্ট অনুযায়ী একটা ওয়াজ অথবা ওয়ার যোগ হবে তারপরে আপনি ভার প্লাস আইনজি করবেন আমি এই হোয়াইলের একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখেন ধারণ বললাম আই স এ বিয়ার ওয়াইল ড্যাশ ওয়াক টো দি ফরেস্ট খেয়াল করেন গ্যাপটা কার পরে হোয়াইলের পরে আছে তার মানে এখানে অ্যান্সার আমরা হচ্ছে ওয়াকিং ওকে আর যদি গ্যাপটা এরকম থাকতো গ্যাপটা যদি এরকম থাকতো যে হোয়াইলের পরে একটা সাবজেক্ট আছে তারপরে গ্যাপ আছে তাহলে তখন এটাকে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স করবেন সাবজেক্ট অনুযায়ী একটা ওয়াজ অথবা ওয়ার যোগ করবেন তারপরে ভার প্লাস আইনজি করবেন তার আয়ের সাথে কি আসে ওয়াজ আর এই ওয়ার সাথে ওয়াকের সাথে আইনজি যোগ ওয়াকিং তাহলে নিয়মটা কিভাবে মনে রাখবেন যে হোয়াইলের ঠিক পরে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে ভার প্লাস আইনজি করবেন আর হোয়াইলের পর একটা সাবজেক্ট থাকে তারপরে যদি গ্যাপ থাকে তখন আপনারা ওয়াজ অথবা ওয়ার যোগ করবেন তারপরে ভার প্লাস আইনজি করবেন ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার আচ্ছা এইবার আসেন এই পর্যন্ত শেষ এইবার হচ্ছে কোন সেন্টেন্স মধ্যে নাও অ্যাট দিস মোমেন্ট ড্রেস্টিক্যালি গ্র্যাজুয়ালি ডে বাই ডে এই শব্দগুলো পরে গ্যাপ থাকবে না এতক্ষণ আপনারা যেগুলো দেখলেন এগুলোর পর পরে গ্যাপ থাকবে কিন্তু এই শব্দগুলোর পরে গ্যাপ থাকবে না এই শব্দগুলো সেন্টেন্সের মধ্যে যে কোনো জায়গাতে থাকবে সেন্টেন্সের শুরুতে থাকতে পারে সেন্টেন্সের শেষে থাকতে পারে সেন্টেন্সের মাঝখানে কোথাও থাকতে পারে এগুলো মূলত হচ্ছে অ্যাডভার্ক এই অ্যাডভার্কগুলো কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে থাকলে সেইটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় কোন টেন্স হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স 
अर्थात आपने की कोर्स में जे एक ता M is R जो कोर्स में तापर भार पे प्रेजेंट पार्ट में जो ता I जो कोर्स में तापर एक क्लियर जब हम देखें जो दे बोले women women dash develop develop gradually gradually और तो बढ़ते बढ़ते जैसे ऐसा हो अच्छा ठीक है एक बार हमारे ग्रैंडसाइड तक ही हो देखें gradually आपने ये जो gradually है तार माने इधर से present continuous tense साफ़ देखो पर गैप आसे आप तो क्या कर बे साफ़ देखो तो जो एक एम इधर जो कर बे तार पर एक भाग बचे ताई जो कर बे तार माने आंसर आओगे आर डिवे लॉपिंग डिवे लॉपिंग तब तक की क्या आंसर अब आज जो भी बोली ही डैश रीड इंग्लिश नाउ आंसर टाइप हो बे आंसर टाइप हो बे उसे इज रीडिंग क्या नो इज रीडिंग हो बे कारण इस एंडेस में मतलब नाउ आसे पहले मुझे लगता है कोर्स एंडेस में मुझे जो नाउ था के एट दिस मोमेंट था के डिस्ट्रिक्टली था के ग्रेजुअली था के और तो बाय डिवाइडेड था के तब बोले वो क्या नेक्टर एम इधर जो कोर्स बे तार पर भार प्लस आईएनजी कोर्स बे एक और कुनु जगह पे आपन ना कि प्रीपोजिशन है पढ़े आचे, ना कि सिंपल सेंस से एक तबाब ठाकर शुद्ध विषय निसार टक्के पसे, ना कि इंजीनियरिंग चिंदो गुला बोला मुझे तो ब्यूटी लुक फॉरेड पर गेटिंग स्टू माइंड हेल्प वाइल, नाउ एट दिस मोमेंट डिस्ट्रिक्टली ग्रेजुअली डिवाइडेड एक गुला आचे, जो देख शॉर्टकोलर म कि तापा तो तो आपने इटो को माध्यम रख बैंड जेट चार्टर शर्ट तेरे मध्य एक तार शर्ट तो जो तो पुरुन ना है तो शेके ने आपने भार्गव चाइन्जी पोषण बैंड ना अत के क्लियर एक बार वो थे भार्गव पास पार्टिसिपल फॉर्म भार्गव पास पार्टिसिपल फॉर्म ये टाइम चार्टर नियम आचे मात्रो चार्टर इन द चार्टर नियम एक तो होते हैं नाउनेर पूर्वे नाउनेर पूर्वे और एक तो होते हैं बीमार बे पौरे बीमार बे पौरे अपन तो क्या कहने एक तो कथा बोली बीमार बे पास पार्टिसिपल फॉर्म होता होता होते हैं एजिक्टिव एक कास्ट करे बीमार बे पास पार्टिसिपल फॉर्म कास्ट करने से एजिक्टिव है और एजिक्टिव एक पौधन जगह दूसर ये उन्होंने जाई ये नाउने पूर्व में जो भी गैप था गैप देखते पान शिक्षण एक तरफ भार में पास पार्ट से बोलो बहुत सारे आर्बी भार में पार जो भी गैप देखते पान तो शिक्षण है भार में पास पार्ट से बोलो बहुत सारे आरेख तो होते पैसिव सब्जेक्ट एर पारे पैसिव सब्जेक्ट एर पारे आरेख तो नियम होते गेट ग have, has, had, be, been, already, recently, recently, lately, just, just now, etc. अभी देखें पहले गेट गॉड तू भी हमें हमें एक टैक्टिकल बोली वो तो हमारे नाउ ने पूर्वे जिसे को अपनों देखें जो नाउ ने पूर्वे के पास है तो उसे क्या ना अपना भार प्लस ऐसा है भार में तीन नंबर फॉर्म मैंने भार में पास्ट पार्ट से उल्लंघन करने के रखो जिसे बोली ही इज एंड डैश एजुकेट मैन बाले ए अथवा एम था बाप अंदर के आर्टिकल नियम जब हम शिक्षित चिल्म तो अपन आप अंदर के बोले चिल्म जे एजेक्टिव पर जो नाउ था के तो तारा के तो ए अथवा एम बोल बे तो ले भार पे पास पार्टिसिपल पर एजेक्टिव कैस करे तो ये जो जो नाउ ना है तो ये एजेक्टिव आर एजेक्टिव बोले तारा के तो अवश्य ए अथवा एम था के 
যে গ্যাপের আগে একটা আর্টিকেল আছে এ অথবা এন তাহলে নিশ্চিত বুঝে নেবেন এই নিয়মটা তার মানে গ্যাপের পরের শব্দটা হচ্ছে নাউন তাহলে নাউনের আগে যদি গ্যাপ থাকে অথবা যদি আপনি আরো সবটাকে মনে রাখতে পারেন যে এক্ষেত্রে গ্যাপের আগে অবশ্যই একটা এ অথবা এন থাকবে তাহলে সেখানে ভারতের পাঁচ পাঁচ ভুল ফর্ম বসে দেন তাহলে ক্যান্সারটা হবে হচ্ছে चिन्हिम करता निर्माण करते सम्पादित होकेजेक्टिव যদি কখনো দেখেন যে প্যাসিভ সাবজেক্টের পরে গ্যাপ আছে তাহলে আপনারা কি করবেন এই সাবজেক্ট এবং ওই টেন্স অনুযায়ী ইজ আর ওয়াজ ওয়ার যোগ করবেন আগে ইজ আর ওয়াজ ওয়ার আগে যোগ হবে তারপরে হচ্ছে ভারবের পাস্ট পার্সিপুল করা হবে কিরকম হবে আমি একটা উদাহরণ দিই দেখেন দি তাজমহল দি তাজমহল ড্যাশ ताजमहल के अन्न क्यों निर्माण कर ताजमहल चोक बुझे भारत पास फर्म कर दीबें एकदम चोक बुझे कारण आज कि ডান হবে কারণ গ্যাপ আছে 
তিন নাম্বার ফর্ম মানে পাস্ট পার্টিসিপেন্ট ফর্ম বসাবেন আর একটা হচ্ছে এইগুলো বাদে যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে এরপরে গ্যাপ থাকবে না অলরেডি রিসেন্টলি লেটলি জাস্ট জাস্ট নাও এই শব্দগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় আর এই ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে গ্যাপ থাকবে এরপরে গ্যাপ থাকবে না এগুলো সেন্টেন্সের মধ্যে যে কোনো জায়গায় থাকবে এবং গ্যাপ থাকবে সাবজেক্টের পরে এগুলো থাকলে আপনারা কি করবেন আপনারা একটা হ্যাঁ বা হ্যাঁ যোগ করে নেবেন হ্যাঁ অথবা হ্যাঁ যোগ করে নেবেন তারপরে ভার্বের পাস পার্টিসিপেন্ট করবেন এরকম ধরে বললাম হি ড্যাশ ফিনিশ হিজ ওয়ার্ক জাস্ট নাউ অ্যান্সার কি হবে অ্যান্সার হবে হচ্ছে হ্যাজ ফিনিশড কেন আমরা হ্যাজ ফিনিশ করবো সেটা হচ্ছে সেন্টেন্সের মধ্যে কি আছে এই যে জাস্ট নাও আছে এই যে জাস্ট নাও আছে জাস্ট নাও থাকলে কি করবো হ্যাঁ হ্যাঁ যোগ করবো তারপরে ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম বসাবো তাহলে আপনি কোন জায়গাতে ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপেন্ট ফর্ম বসাবেন বসান আমার আপত্তি নাই আপনাকে শুধু চিন্তা করতে হবে আমি এতক্ষণ যে চারটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম চারটা পয়েন্ট নিয়ে এই চারটা পয়েন্টের মধ্যে আপনি কোন পয়েন্টটা অনুসরণ করে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেন্ট বসাবেন এটি খেয়াল করবেন দেখেন বাকি আছে হচ্ছে একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম আর একটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এই দুইটা ফর্মের একটা মাত্র নিয়ম এই দুইটা ফর্মের মাত্র একটাই নিয়ম এবং মজার ব্যাপারটা হচ্ছে আপনাদের পরীক্ষাতে যে দশটা গ্যাপ আসবে কখনো কখনো দেখা যাবে যে এই দশটা গ্যাপের দশটাই এই নিয়মে পড়েছে নিয়ম মাত্র একটা আপনি যদি ভাগ্য ভালো হয় তাহলে দশটা গ্যাপই এই নিয়মেই পাবেন যদি দশটা গ্যাপ নাও পান সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন ছয় থেকে সাতটা ছয় থেকে সাতটা আপনি এই একটা নিয়মেই পাবেন আর বাকি যে তিন চারটা উদাহরণ আসবে সেটা হচ্ছে এতক্ষণ ধরে যা শিখলেন সেগুলোর মধ্যে আপনি তিন চারটা উদাহরণ পেতে পারেন আর ছয় থেকে সাতটা পাবেন এখন যে নিয়মটা বলবো সেই নিয়মটা কখনো কখনো দশটা গ্যাপই এই একটা নিয়মে আসতে পারে প্রশ্ন হচ্ছে নিয়মটা কি নিয়মটা হচ্ছে প্যাসিভ সাবজেক্টের পরে গ্যাপ থাকলে আমরা কি করব সেটা আমরা শিখে গেছি কিন্তু অ্যাক্টিভ সাবজেক্টের পরে গ্যাপ থাকলে কি হবে সেটা কিন্তু আমি এখনো বলি নাই সেটা হচ্ছে এই নিয়মটা যদি কখনো দেখেন অ্যাক্টিভ সাবজেক্টের পরে গ্যাপ আছে অ্যাক্টিভ সাবজেক্টের পরে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে সেখানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে অথবা পাস্ট ফর্ম হবে মানে প্রেজেন্ট ফর্ম অথবা পাস্ট ফর্ম বিষয়টা কি বলছেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি প্রেজেন্ট ফর্ম কখন দিবেন আর পাস্ট ফর্ম কখন দিবেন এটা নিয়ে কথা বলি সেটা হচ্ছে আপনাদের পরীক্ষাতে দেখবেন একটা প্যাসেজ আসবে সেই প্যাসেজের মধ্যে দশটা জায়গায় গ্যাপ থাকবে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে ওই দশটা জায়গায় যে গ্যাপ থাকবে এর বাইরেও দেখবেন অনেক ভার দেওয়া আছে সব ভার্বের জায়গায় গ্যাপ দেওয়া থাকবে না কিছু কিছু ভার ওই প্যাসেজটার মধ্যে দেওয়াই থাকবে তো যদি ওই ভারগুলো পাস্ট ফর্মে থাকে তাহলে আপনি বুঝে নেবেন যে ওই গল্পটাই হচ্ছে পাস্টের গল্প আর যে ভারগুলো যদি দেওয়া থাকে ওই ভারগুলো যদি প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে তাহলে বুঝবেন ওই গল্পটাই হচ্ছে প্রেজেন্টের গল্প ধরেন আমি বললাম যে হি ক্যান এইটুকু দিয়ে আপনি বলছেন আচ্ছা বলেন তো এই সেন্টেন্সে গ্যাপ নাই গ্যাপ আছে এই সেন্টেন্সে এরপরে ধরে আরো অনেক কথা আছে এখন আপনারা বলেন যে এইটুকু থেকে আপনারা বলেন যে গল্পটা কি প্রেজেন্টের নাকি পাস্টের কারণ এখানে আমরা একটা ক্যাম্প পেয়েছি নাকি প্রেজেন্টের গল্প এই গল্পের মধ্যে এরকম অ্যাক্টিভ সাবজেক্টের পরে আপনি যে কয়টা গ্যাপ পাবেন সবগুলো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবেন তবে মনে রাখবেন যখনই অ্যান্সারটা আপনার ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে সেক্ষেত্রে মনে রাখবেন সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সেই ক্ষেত্রে ভার্বের সাথে একটা এস বা ইয়েস যোগ করবেন আর যদি গল্পটা পাস্টের হয় তাহলে চোখ বুঝে ভার্বের পাস্ট ফর্ম করে দেবেন আর চিন্তাই করা যাবে না তাহলে এখানকার অ্যান্সারটা কি হবে এরকম যেত এখানে কুড আছে তার মানে গল্পটা হচ্ছে পাস্টের আর জাস্ট আমরা এখানে ভারতের পাস্ট ফর্ম করে দেব শেষ 
তাহলে অ্যাক্টিভ সাবজেক্টের পরে গ্যাপ এরকম ব্যাসের মধ্যে যে কয় জায়গায় অ্যাক্টিভ সাবজেক্টের পরে গ্যাপ দেখতে পাবেন চোখ বুঝে গল্পটা যদি পাস্ট এর হয় তাহলে পাস্ট ফর্ম বসাবেন গল্পটা যদি প্রেজেন্ট এর হয় তাহলে প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবেন ব্যাপারটা কি क्लियर আচ্ছা আর কিছু কিছু গল্প আছে কিছু কিছু গল্প আছে যেটা প্রেজেন্ট এবং পাস্ট মিশি থাকে এটা বেশ কিছু গল্প না অল্প কিছু গল্প থাকবে আপনি গল্পটা বুঝতেই পারবেন যে এটা প্রেজেন্টে এইটুকো প্রেজেন্ট এর আর এইটুকো পাস্ট এর ধরেন আমরা বললাম কিরকম প্রেজেন্ট পাস্ট এর একটা উদাহরণ দিই শুধু ধরেন আপনি বললেন যে আপনি গত বছরে ইন্ডিয়ায় গিয়েছিলেন তাহলে এটা অতীত ঠিক কি না গত বছর আপনি ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলেন এটা অতীত আপনি সেখানে তাজমহল দেখতে গিয়েছিলেন মানে তাজমহল দেখলেন এটাও অতীত কিন্তু এখন আপনি তাজমহলের বর্ণনা দিচ্ছেন যে তাজমহল এরকম তাজমহল এরকম তাজমহল এই তাজমহল সেই তাহলে এটা কি অতীত হবে নাকি বর্তমান হবে হ্যাঁ এইরকম কিছু গল্প থাকতে পারে যে গল্পগুলো অতীত দিয়ে শুরু হয় কিন্তু পরবর্তী যাই বোঝাতে হবে সেটা এটা হচ্ছে বর্তমান ঘটনা ব্যাপারটা কি বুঝছেন কিনা আচ্ছা আর একটা কথা বলি আপনাদের প্রশ্ন শুনি সেটা হচ্ছে আপনাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে যেমন হচ্ছে নিয়ম লেস্টের নিয়ম সো দ্যাটের নিয়ম সো ডট ডট ডাটের নিয়ম কন্ডিশনাল সেন্টেন্স মানে ইফের নিয়ম এই নিয়মে গুলো যে স্ট্রাকচারাল কন্ডিশন দিয়েছিলাম ওই নিয়মগুলো হচ্ছে রাইট ফর্ম ভাবের নিয়ম যেমন আপনাদেরকে যদি একটা উদাহরণ দিই বললাম ইফ হি রিডস মোর অর্থাৎ আমি আপনাদেরকে এই উদাহরণটার মাধ্যমে একটা জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আপনাদেরকে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করার সময় যে কটা স্ট্রাকচার লিখে দিয়েছিলাম যে কটা বিষয় আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম ওগুলো হচ্ছে রাইট ফর্ম ভার্বেল নিয়ম বিষয়টা কি ক্লিয়ার আচ্ছা আর একটা উদাহরণ দিই দেখি আপনারা বুঝেন কিনা যদি বলি হি স্পিক্স এস ইফ হি ড্যাশ ব্র্যাকেট আছে বি আপনারা যে নিয়মগুলো শিখেছেন সেগুলো রাইট ফর্ম ভাবে নিয়মের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে এখন আপনারা বলেন আমার কথা শেষ এইবার আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে প্রশ্ন করেন Thank you.